ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வியில் இருக்கும் இது கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அப்படி நம்ம சொல்லலாம் அந் ஆயில் ட்ராப் ஆஃப் டென் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் ஒரு ஆயில் ட்ராப் இருக்கு அதில் டென் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி அண்டர் அ கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அதாவது இஸ் ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி அண்டர் அ கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுதான் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து டென் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரினா ரெஸ்டில் இருக்கு இன் அ மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியுது ஒரு ஆயில் ட்ராப் இருக்கு ரைட் அந்த ஆயில் ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டென் எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் ரைட் ஸோ டியூ டு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் அது வந்து டவுன்வர்ட் கீழே வரணும் இல்லையா கீழே வரும் பட் இது இப்படி கீழே வராமல் ஒரே இடத்துல ஸ்டேஷனரியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரைட் அப்ப ஸ்டேஷனரியனா கிராவிடேஷனல் போர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட் நம்ம ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஒரே இடத்துல இருக்க முடியும் இல்லைன்னா கிராவிடேஷனல் போர்ஸுக்கு அது கீழே வந்துடும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க இது ஸ்டேஷனரி இருக்கு ரைட் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த ஆயில் ட்ராப்புக்கு மேல விச் மீன் இந்த கிராவிடேஷனல் போர்ஸுக்கு அகேன்ஸ்ட் தெர் இஸ் அனதர் போர்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் போர்ஸ் சரியா அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ டைம்ஸ் இ நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கு இந்த மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் இந்த ஆயிலுடைய டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிராம் பர் கியூப் விச் மீன் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் திஸ் இன் டு கிலோகிராம் இன் டு டென் டு த பவர் த்ரீ சிம்பிள் என்ன கேட்குறாங்க த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆயில் ட்ராப் இந்த ஆயில் ட்ராப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆயில் டிராப்புடைய ரேடியஸ் ஆர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்பவே சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்து பெருசாக கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ டு மேக் த ஆயில் ட்ராப் டு பி இன் அ ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு ஸ்டேபிள் பொசிஷனில் வர்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் சொல்யூஷன் ரைட் ஸோ ஒன் இஸ் டியூ டு த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் இஸ் கியூ டைம்ஸ் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்ஜி இல்லையா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்க முடியும் ஸ்டேஷனரி ஹெல்ட் ஸ்டேஷனரி ஸோ கியூ இ ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு சார்ஜுடைய வேல்யூ கொஷினில் இருக்கு இந்த இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேள்வியிலையும் இருக்கு ஜி அஃப்கோர்ஸ் வி நோ தட் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இப்போ வாட் அபவுட் மாஸ் மாசுடைய வேல்யூ நமக்கு இல்லையே இதை நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்த்தே ஆகணும் நமக்கு டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை டென்சிட்டி கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம டென்சிட்டியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மாஸ் பர் யூனிட் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ மாஸ் அப்படின்றது வால்யூம் இன்டு டென்சிட்டி இல்லையா மாஸ் அப்படின்றது தேர் ஃபோர் மாஸ் அப்படின்றது டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் டென்சிட்டி கேள்வியில் இருக்கு டென்சிட்டி கேள்வியில் இருக்கு அப்படி வாட் அபட் த வால்யூம் இட்ஸ் அ ஸ்பியர் அப்போ அது என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் முடிஞ்சது அந்த ஆர் கியூப் அந்த ஆர் அந்த ரேடியஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் கியூ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் என்ன சொல்லலாம் ரோ வி அண்ட் இன் த கிராவிட்டி ஜி எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் இதை நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஹவ் ஐ கேன் ரைட் வி ஹாவ் கியூ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மாஸ் இல்லையா ஸோ மாஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரோ ரைட் ஸோ ரோ ரோ வால்யூம் அண்ட் கிராவிட்டி ரைட் ஸோ ரோ வால்யூம் அண்ட் கிராவிட்டி அப்போ கியூ அப்படின்றது சார்ஜ் நமக்கு என்ன தேவை இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கியூ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ என்ன சொல்லலாம் இட் இஸ் த டென்சிட்டி ரைட் ஸோ ரோ அப்படியே வச்சுப்போம் ரைட் வால்யூம் என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அண்ட் இந்த கிராவிட்டி ஜி ஸோ நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு ஆர் தேவை ஸோ ஆர் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆர் கியூப் 
which is equal to idella inda pakkam kondu poidunga q e already irukiradhu da inda 3 division la irukku inda pakkam pochuna mele poidum so inda 4 inda row inda pi inda g ella keela vandrum appo row 4 pi g ipo inda value va namu இந்த வேல்யூவை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே டைரக்ட் வேல்யூ தான் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு கியூ வேணும் இல்லையா ஸோ கியூ அப்படின்றது சார்ஜ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அடுத்து என்ன இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் டு த பவர் ஃபோர் 3.65 பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் டு த பவர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டென் டு த பவர் ஃபோர் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு அந்த வேல்யூ த்ரீ தென் ஹோல் டிவைடட் பை ரோ இருக்கு ரோ உடைய வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம கிலோகிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டென் டு த பவர் த்ரீ அப்படின்னு மாறிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இட் இஸ் அ வேல்யூ Then, pi value constant. தென் பையோடைய வேல்யூவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிறது இந்த கிராவிட்டி ஜி அது என்னது நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளாக யூ கேன் டூ த கேல்குலேஷன் இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் த பவர் டம் அப்போ பவர் டம் கன்சிடர் பண்ணுங்க எனக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே டென்டு தவர் மைனஸ் நைன்டீன் இது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எனக்கு இருக்க போகுது இதையும் இதையும் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு நியூமரேட்டர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டென் டு த பவர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து டென் டு த பவர் த்ரீ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டென் டு த பவர் த்ரீ ப்ளஸ்ல இருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் பவர் டம் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு இருக்க போகுது இல்லையா டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ வென் யூ டூ த கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் இந்த ரைட் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ அப்புறம் நமக்கு வேணா ரெண்டு இருக்கு அவ்வளோதான் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து எத்தனை ஆயில் ட்ராப் சொல்லியிருக்காங்க டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த இன்டூ டென் ரைட் அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும் என் கியூஇ என் கியூஇ அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் அப்போ இன்டூ டென் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இன்டூ டென் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ டென் இது மூணுத்தையும் you have to multiply so abdi multiply pannum bodu you will have one value right multiplied by and the value um divided by idu 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 moonathiy multiply pannum bodu you will have another value so adu renduthiyum neenga pannanum eppadi pannala ipo nama romba simple ah nama pannala paranga 1.65 adukapra 3.65 right 1.6 illaya ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இது வந்து பிகம்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் த்ரீ இருக்குது எயிட்டீனு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று ஒன் டைமு ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் எயிட்டு தென் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மூணு டிசிமல் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது இன்னொன்று த்ரீ இருக்குது இன்டூ த்ரீ அப்போ இன்டூ த்ரீ பண்ணும்போது த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இது ஒன் சார்த்தனா தேர்ட்டீனு ஒன்று இருக்குது எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ இருக்குது எயிட் சாரி த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இது ஒன்று சேர்த்திங்கன்னா செவன்டீன் இங்கே வந்து மூணு டிசிமல் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே ஒரு டென் இருக்குது அப்போ இன்டூ டென் அப்படின்னு போடும்போது எனக்கு ஒரு நம்பர் வந்து தள்ளி போயிடும் அவ்வளோதான் அப்போ என்னுடைய வேல்யூ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் நியூமரேட்டரில் 175.35 செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வி ஹாவ் த டேர்ம் விச் வி நீட் டு மல்டிப்ளை ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இந்த ஃபோர் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போவே நம்ம பண்ணலாம் வி வில் கெட் தி சிம்பிள் வேல்யூ இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இருக்கு அண்ட் இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ் எயிட் சார் எல்லோ ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபோர் கேரி ஓவர் ஸோ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இது சேர்த்தனா டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு அண்ட் இது வந்து டென்னு அந்த நைன்
right 1.129 into 10 to the power minus 18 அப்படின் ஒரு 10 to the power minus 18 அப்படின் ஒரு இது என்னது R cube அப்பு இது R cube இது வந்து நம்ம cube root by using long division method எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த R என்னவா மாரிடும் அப்படின்னா R which is equal to 1.04 into 10 to the power minus 6 அப்படின் மாரிடும் 1.04 0,4, 10 to the power minus 6 அப்படின் மாரிடும் in terms of meter என்ன radius அப்படின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின் நம்மலுடிய option எங்கு இருக்கு நம்மலுடிய option பார்த்தீங்க என்ன option A so option A தான் நமக்கு வந்து சரியான இவ்விடையா நம்ம பார்க்குரும் right நீங்க வந்து R cube அப்படின் இருக்கும் போது இந்த value வரும் நியாபுகச்சுக்குங்க அப்பா நமாது square root எடுக்கும் போது எனக்கு வர்ரக்குடிய value 1.04 10 to the power minus 6 so பொருமையாப் பாருங்க doubt எதனா இருந்தது அப்படினா மரக்கம் கமண் பண்ணங்க so அடுத்த problem நம்ம என்னன்றது பார்க்கலாம் thank you help this with a smile